sóc de Mallorca i per això és molt difícil explicar de bon sóc. No perquè hagi viscut a moltes bandes, de fet, quasi tota la meva vida, per no dir tota, he viscut a Mallorca, a un poble que se diu Alcudi, i no n'he viscut a cap altra banda, però per jo casa és més que a on t'has crescut, però és lloc que connecta amb qui ets tu i a on t'estàs més còmode. I sempre he tingut aquest dilema de... Jo sóc una persona molt de ciutat, que diria, necessito una ciutat grossa, amb molt d'espai, que no tingui horaris, on hi hagi molta gent. I per això sempre, des de molt petit, he crescut amb una obsessió per Nova York. Però a la vegada he crescut a una casa on m'han explicat i m'han fet entendre la importància de tenir una cultura, de tenir una identitat, i el català és una llengua que te proporciona això, perquè quan tu xerres català, no només que xerres català, és que aprens uns valors i aprens una història que te fa entendre que la llengua que tu xerres, d'alguna manera, descriu una part de qui ets tu i de quins valors tens. I a mi el català no només m'ha... Per això el català no només ha suposat una una llengua amb la que m'he relacionat des que era ben petita, sinó una llengua amb la que he après a lluitar i a defensar les coses amb les que jo crec i amb les que estimar i amb les que obviar i amb les que fer tot el que una persona, tot el que una persona, un ésser humà, un ésser humà, clar. I per tant, és difícil dir on és casa, però sí que sé que una part d'ella, la meitat, la planta baixa de Can Eva seria Mallorca, serien els territoris de parla catalana sense cap dubte. I sóc jove encara, o sigui que tinc l'esperança de fer Can Eva molt gran i que un dia tingui en lloc d'un pis en tingui tres o en tingui quatre i anar afegint sostres que quan puguin ser a Nova York o a qualsevol altra part del món. I per tant, sóc una ona i encara no tenc molt clar on és que m'hi veig.